वेलकम टू माई YouTube चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जिसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन नाम के एक अमेरिकन राइटर ने ये जो स्टोरी है एक साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है रिचर्ड एच इब्राइट अब यहाँ पे ऑथर ये बताते हैं कि वो एक जो लड़का था रिचर्ड एच ऑब्राइट पेनसिलेवेनिया यू एस में बड़ा हुआ और उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा करने को नहीं था तो एज अ हॉबी ही स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स तो उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया किंडर में और उसकी क्यूरियोसिटी ने उसको दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया सो बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स की एट द एज ऑफ ट्वेंटी रिचर्ड एच इब्राइट ने अपनी थ्योरी से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उनकी थ्योरी जो सेल्स के ऊपर थी उनका जो करियर स्टार्ट हुआ था वो बटरफ्लाइज के ऊपर स्टार्ट हुआ था उन्होंने किंडर गार्डन में बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया उनकी मदर उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हैं क्योंकि यहाँ पे उनके फादर नहीं थे ही वॉज नॉट हैविंग इज फादर सो इस बात को कवर अप करने के लिए उनकी मदर ने उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया उनकी लाइफ में और उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी वो उनको ट्रिप्स पे लेके जाया करती थी उनको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमराज और दूसरे तरह के इक्विपमेंट्स दिए जिसकी वजह से वो बच्चा इंक्विजिटिव बना उनके फादर बहुत ही यंग एज में मर गए थे उनकी मदर उनकी ओनली कंपेनियन और मोटिवेटर के तौर पर थी बाय द टाइम रिचर्ड सेकेंड ग्रेड में आए उन्होंने ट्वेंटी फाइव स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट करे थे अपने होम टाउन से ट्वेंटी फाइव स्पीशीज मायने रखता है उनकी मदर ने उनको एक बुक गिफ्ट करी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क टेन इस बुक ने उनकी लाइफ को बदल के रख दिया इस बुक ने डिस्क्राइब किया था कि जो बटरफ्लाइज थे वो कैसे सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करते हैं और रिचर्ड एब्राइट ने अब इस बात पर रिसर्च स्टार्ट कर दिया था कि उनका माइग्रेशन कैसे होता है उन्होंने कुछ बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट किया और डॉक्टर उर्का हार्ट जो इस बुक के राइटर थे उनको भेजा इब्राइट ने एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को अपने बेसमेंट में ग्रो किया मतलब उनको रेज किया ताकि वो बढ़ सकें उनकी जाति को उन्होंने पैदा किया अपने बेसमेंट में और यहाँ पे उनके विंग्स पे उन्होंने टैग्स लगाए ताकि वो डॉक्टर उर्का हार्ट तक पहुँच सकें जब वो सेवन्थ ग्रेड में पहुँचे तो उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में एंट्री ली और वहाँ पर वो उस फेयर में हार गए मतलब उनका जो एग्जीबिशन हुआ साइंस एग्जीबिशन उसमें उनको कोई प्राइज़ नहीं मिला उन्होंने डॉक्टर उर्का हार्ट को नए आइडियाज़ के लिए एक लेटर लिखा और उनको कई सारे सजेशंस मिले ताकि वो इस, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकें अगले साल जब साइंस फेयर हुआ तो उन्होंने अपनी थ्योरी बताई वाइजरॉय बटरफ्लाइज के ऊपर कि वो कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं दोनों बटरफ्लाइज का डायग्राम आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो प्रोजेक्ट था ये जियोलॉजी में फर्स्ट डिवीज़न आया और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में इनको थर्ड प्राइज़ मिला मतलब पहली बार हारने के बाद जो सेकेंड एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था उसके बाद जब सेकेंड ईयर हुआ इनका हाई स्कूल में रिचर्ड ने एक अननोन इंसेक्ट हारमोन की खोज करी उन्होंने और अपने फ्रेंड को ये दिखाया कि जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं बटरफ्लाइज के ऊपर ये एक हार्मोन जनरेट करते हैं जो कि बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये जो प्रोजेक्ट था इब्राइट का अब काउंटी फेयर में उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जाने का रास्ता भी मिला उन्होंने इन सेल्स को ग्रो किया बटरफ्लाइज के विंग्स को कल्चर करके मोनार्क बटरफ्लाइज को और इससे वो उस हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाए उन्होंने ये जो सेल था ये बताया कि ये अपना ब्लू जो है उसको रीड कर सकता है और ये ब्लू उसका डी है जो कि इसको रिप्लीकेट कर सकता है रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए विद ऑनर्स इन ऑनर्स सेकेंड इन एस क्लास ऑफ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन चिल्ड्रेन मतलब एक हज़ार पंद्रह सोलह बच्चों में से ही वॉज द वन हु स्टूड सेकेंड एंड इब्राइट हैड टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट टू ही वॉज अ चैम्पियन डिबेटर अ गुड कैनोइस्ट बहुत अच्छे से कैनोइंग कर पाते थे एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर ऑल्सो मतलब ही वॉज अ गिफ्टेड पर्सन ओवरऑल ही हैड ग्रेट एडमायरेशन फॉर हिज सोशल साइंस टीचर रिचर्ड ए वेहर जिनका नाम बताया गया है जिन्होंने उनको नए नए आइडियाज़ दिए रिचर्ड वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट द ट्रैवल्स ऑफ मुनाक टेन ओपन द वर्ल्ड ऑफ क्यूरोसिटी इन साइंस टू हेम एंड ही नेवर लॉस्ट हिज क्यूरोसिटी आफ्टर दैट तो कहीं ना कहीं इस बात का श्रेय उनकी मदर को जाता है जिन्होंने उनके सारे इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए उनकी हेल्प करी तो दिस इज़ हाउ द साइंटिस्ट वॉज मेड तो ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इसमें कई सारे लोगों का रोल कॉल है खुद तो रिचर्ड एब्राइट जिनका इंटरेस्ट था सेकेंडली उनकी मदर उसके बाद डॉक्टर उर्का हार्ट जिन्होंने वो बुक लिखी थी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और यहाँ पे जो उनके टीचर हैं रिचर्ड ए वही है जिन्होंने उनकी काफ़ी सारी मदद करी आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स